ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿੰਜਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਮੜਾ ਜਾਣਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦਈਏ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਾਕਸ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਪ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕਸ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੋ ਗਿੱਲਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਜਾਂ ਨਮੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਪੇਪਰ ਬੈਗਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਬੈਗਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਿੰਬੂ ਹਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੰਦ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਕੇਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਬੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੰਢ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲਿਫਾਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਇਓਡਿਗਰੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਨਹ
ਇਹਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਗਾਜਰ ਹੋ ਗਈ ਖੀਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸ ਕੌਨਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਟੈਕ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨੀਆਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਘਟੋ ਘਟ ਇਸ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ 99% ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗੋਭੀ ਹੈ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਭੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਘਟੋ ਘਟ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੋਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਲੋਰੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਲੋਰੈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਲੋਰੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੋ
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਰੂਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 에어 ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਰ ਜਵੇਗਾ ਸਟੈਮ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅੰਗੂਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਵੇਗਾ ਸੋ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਦੇ ਗਏ ਅੰਗੂਰ ਉੱਤਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਬਚੇ ਹਨ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਕਿਸੇ 에어 ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰਬਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਲਕ ਮੇਥੀ ਪੁਦੀਨਾ ਧਨੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੋ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਟ ਚਲੋ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੋਰ ਜਸਟ ਡੈਮੋ ਸੇਕ ਮੈਂ ਸੇਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਨੀਏ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ so that ki ye change tarike naal chare passyan to ede wrap ho jave so jo tusi idan de ede vich taniye nu pa ditta hun kise vi air tight container de vich koi vi dabbi jehdi tonu lagda hai ki theek hagi hai tusi oda istemal kar sakde ho itthe main eda istemal kar rahi ha so tusi band kita tan tan ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰਬਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਬਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਡੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੀਸ ਸੀ ਖਰਾਬ ਪੀਸ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਹਰਬਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਰਚਾਂ ਹਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਲੱਖੀ ਸੀ ਹੂੰ ਸੋ ਇਹ ਹਨ
ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਟਿਪਸ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਢਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰ